हेलो एवरीवन आई एम अनीता सो टुडेज टॉपिक इज राउल एक्ट एक्ट ठीक है तो आज हम लोग राउल एक्ट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था गांधी जी ने सबसे पहले 1915 में जब वो इंडिया रिटर्न हुए तो साउथ अफ्रीका में जब वो रह रहे थे तो उन्होंने रेसिस ट्राइम के अगेंस्ट ये सत्याग्रह मूवमेंट जो थी वो वहाँ पर चलाई थी तो बाद में उन्होंने इंडिया में भी इंडिया की कुछ डिस्ट्रिक्स में भी इस आइडिया को स्प्रेड किया लाइक वो बिहार की डिस्ट्रिक्ट हो चंपारण या फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात जहाँ पर 1917 में उन्होंने इस आइडिया को स्प्रेड किया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो 1918 की तो जहाँ पर उन्होंने मिल ओनर्स को अपोज किया था और वर्कर्स को सपोर्ट किया था ताकि उनको फुल वेजेस जो वो प्रोवाइड करी जाएँ और 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसा एक्ट पास करा गया जिसमें यह बताया गया था कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर कोई भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर उसको ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं किसी भी रीज़न के बिना विदाउट एनी रीज़न उनको क्या कर सकते हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं दो साल तक के लिए उनको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं उसी को राउल एक्ट एक्ट कहा गया ठीक है फिर उसके बाद गांधी जी को जब इन छोटी छोटी जगहों से मतलब सपोर्ट मिलना शुरू हो गया तो गांधी जी ने कहा क्यों ना हम लोग इस राउल एक्ट एक्ट को अपोज करना शुरू कर दें तो गांधी जी ने अब डिसाइड किया हम लोग को क्या करना है गांधी जी डिसाइडेड राउल एक्ट एट अपोज द रोल एक्ट एक्ट ये जो रोल एक्ट एक्ट पास मतलब प्रपोज करा गया उसके गेन हम लोग को आवाज़ उठानी है तो उन्होंने क्या किया कि ये जितने भी इंडियन मेंबर्स थे उनको यूनाइट किया ताकि वो अपोज कर सके किसको अपोज कर सके इम्पीरियल लेजिस्लेटिव मतलब काउंसिल को अपोज कर सके जो ये इन्होंने ये जो एक्ट लगाया हुआ था कि किसी भी इंडियन मेंबर को आप लोग पोलिटिकल लीडर को इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो तो अब यहाँ पर देखा गया कि इनका मेन मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का ताकि वो अपनी इनॉर्मस पार को मेंटेन रख सकें और रिप्रेस करके रखें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मतलब पोलिटिक इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को सप्रेस करके रखा जा सके महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम लोग नॉन वायलेंट तरीके से क्या करेंगे सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट चलाएंगे इन अनजस्ट लॉस के खिलाफ ये जो रॉल एक्ट एक्ट लगा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और तो उन्होंने क्या किया फर्स्ट हड़ताल जो थी सिक्स अप्रैल को स्टार्ट कर दी जिससे कि नेशन वाइड उन्होंने ये हड़ताल स्टार्ट करी फर्स्ट जो ये उनकी स्ट्राइक थी इंडिया में जो कि मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की तरफ ही जा रही थी उसके बाद अलग अलग जगह पर रैलीज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दी अलग अलग सिटीज़ में वर्कर्स जो थे उन्होंने स्ट्राइक्स पर जाना शुरू कर दिया रेलवे वर्कशॉप जो थी उनको भी बंद कर दिया गया जितनी भी शॉप्स थी उन सभी को बंद कर दिया गया और एक मतलब अनाउंसमेंट होगी कि अब पॉपुलर एक मतलब अब तक जो होगी मतलब एक पॉपुलर रैलीज जो हैं वो देखने को मिलेंगी और जो कम्युनिकेशन लाइन से एक रेलवेज होगी टेलीग्राफ्स होगे ये सारे कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे मतलब अब ये हट जाएंगे यहाँ से और मानना चाहता था कि उस टाइम पर जितने भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको क्या बोला गया कि इन सभी को बंद करने का टाइम आ गया है अब हम लोग इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे लोकल रीडर्स जो थे उन्होंने पिक पिकटिंग करना शुरू कर दिया अमृतसर में और गांधी जी ने कहा कि अब हम लोगों को क्या करना है दिल्ली तक जाना है ठीक है तो हम लोग एक मार्च चलाएंगे जो कि दिल्ली तक जाएंगे और टेंथ अप्रैल को देखा गया पुलिस ने अमृतसर में फायर कर दिया आप लोगों को बता दूँ कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी मतलब स्ट्राइक्स चलाई जा रही थी चाहे वो सिक्सटी सिक्स अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन की फर्स्ट स्ट्राइक की बात करें जब बहुत सारे लोग स्ट्राइक पर चले गए थे रैलीज ऑर्गेनाइज हो रही थी तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया लोगों के ऊपर एक मतलब अपना दबाव बनाने के लिए उनने मार्शल एक्ट जो था उसको पास कर दिया किस पास कर दिया मार्शल लॉ लगा दिया अब ये मार्शल लॉ क्या होता है जिसमें हाइएस्ट मिलिट्री ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गया बनाया जाता उसको तो उस पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन थे ब्रिटिश पर्सन ही था जिसका नाम था जनरल डायर और जनरल डायर ने क्या किया अब जलिया वाला बाग में सके है उसकी बात करें थर्टीन अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे वो बैसाखी मेले में वहां पर अपनी मतलब खुशियां मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे अमृतसर में तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि जनरल डायर जो थे उन्होंने क्या किया ऑर्डर दिया कि आप लोग क्या कीजिए अब कहीं ना कहीं एक और चीज़ भी है कि ये मतलब जलिया वाला बाग इंसिडेंट जो था वो क्यों हुआ क्योंकि वहाँ पर कुछ सुनने में ये भी आया था कि वहाँ पर 
कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी और उन्होंने ये मतलब वहाँ पर बातचीत करनी थी कि किस तरह से हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो अब इस चीज़ के बारे में किसको पता चल चुका था जनरल डायर को पता चल चुका था और जनरल डायर भी उस बैसाखी मेले में आ जाते हैं और जितने भी लोग थे मतलब जितने भी सिटी के पॉपुलेशन थी विलेजर्स थे उनको ये नहीं पता था कि मतलब ये जो मार्शल लॉ है वो लगाया गया है या किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह से मतलब इंडियंस को इम्प्रिजन कर सकती है कभी भी ठीक है तो जनरल डायर ने जैसे ही एंटर किया उस एरिया में जलिया वाले बाग में ठीक है तो उन्होंने जितने भी एग्जिस्ट डोर से एग्जिस्ट पॉइंट्स थे उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया और ओपनली मतलब ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग करना जो थी वो क्राउड पर शुरू कर दिया इतनी भीड़ भाड़ पली जगह पर जहाँ पर वो मेला चल रहा था और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी वहाँ पर अराउंड थाउजेंड से भी ज़्यादा डेथ्स हुई थी वहाँ पर और बहुत ज़्यादा इंजरीज भी हुई थी और उनका उन्होंने बाद में ये डिक्लेयर किया प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने ये जो मतलब मसैकर uh, हुआ है या फिर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये क्यों हुआ है ताकि लोगों में एक टेरर की फीलिंग जो है मतलब ये जो सत्याग्रह थे वो क्या कर रहे सत्याग्रह जो थे वो क्या कर रहे थे टैरर uh, उनके मतलब उनके माइंड में एक डर पैदा करने के लिए ये जो आ, मतलब ये जो इंसिडेंट किया गया था ये जनरल डायर ने जो अंधाधुन फायरिंग करवाई थी ये क्यों करवाई थी ताकि इंडियंस के माइंड में दोबारा से उनको क्या किया जाए डर जो है वो बिठा दिया जाए ठीक है अब यहाँ पर बताया गया कि ये जो जैसे ही जलिया वाला बाग में सैकर हुआ उसके बाद देखा गया कि इंडियन मतलब पॉपुलेशन जो थी अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया स्ट्राइक्स पे जाना शुरू कर दिया बहुत सारे टाउन्स में नॉर्थ इंडियन टाउन्स जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिला बहुत ज़्यादा रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई क्लैशेज जो थे वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया पुलिस के साथ भी लोगों के पंगे जो थे वो स्टार्ट हो गए गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया गया किसके द्वारा जो भी इंडियंस थे जिन जिनके कुछ मेंबर्स जो थे वो इस इंसिडेंट में उनकी डेथ हुई थी या इंजरी हुई थी गवर्नमेंट अब प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी कि उन्होंने इतना ब्रूटल रिप्रेशन जो था वो क्यों किया था अब उन्होंने ह्यूमिलेट क्यों किया था ये जितने भी लोग वहाँ पर आए थे वहाँ पर वो किसी भी तरह का मतलब गवर्नमेंट को हार्म नहीं कर रहे थे तो फिर उन्होंने इस तरह का एक्शन क्यों लिया ठीक है और हर एक जगह पर अब मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर एक स्ट्रीट पर लोगों ने क्रॉल करना शुरू कर दिया और उनने सल्यूट करना जो था साहिब्स को वो भी मतलब जितने भी लोग वहाँ पे डेथ हुई थी उनको सलाम करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वहाँ पर बताया गया कि अब ये जो गुजरन वाला जो पंजाब में में ही है जो कि अब पाकिस्तान में एंटर हो चुका है तो वहाँ पर बॉम्ब जो थे वो भी लगाना शुरू कर दिए जिसकी वजह से वायलेंट जो था वो होना शुरू हो गया और महात्मा गांधी ने क्या किया इस मोमेंट को ऑफ कर दिया मतलब कॉल्ड ऑफ कर दिया मतलब इस मोमेंट को बंद कर दिया कौन सी मोमेंट को बंद कर दिया सत्याग्रह को बंद कर दिया रॉल सत्याग्रह जो था उसको बंद कर दिया गया उसके बाद देखा गया रॉल एक्ट सत्याग्रह को जो बंद कर दिया गया इस मोमेंट के थ्रू क्यों क्यों बंद करा गया क्योंकि नॉन वायलेंस एक्टिविटीज़ तो कोई परफॉर्म नहीं हो रही थी हर जगह ब्लडशेड हो रहा था वायलेंस हो रहा था सिटीज़ में टाउन्स में हर एक जगह ठीक है तो महात्मा गांधी को अब ये लगा कि मुझे क्या करना होगा कुछ बड़ा करना होगा जिससे कि इंडिया की मूवमेंट जो हैं उनको तो हम लोग स्प्रेड करेंगे ही लेकिन वायलेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना होगा अब हम लोगों को सिर्फ हिंदूज़ को साथ लेके नहीं चलना है मुस्लिम्स को भी साथ लेके चलना है तभी हम लोग यूनाइट हो गए और तभी हम लोग इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो लड़ सकते हैं उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या करना होगा खिलाफत इशू को भी साथ ले चलना दैट मीन्स उन्होंने क्या किया उन्होंने आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ओटोमन तुर्की को डिफीट कर दिया गया था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एंड हो गया था है ना तो अब यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि अब र्यूमर ये फैलाए जा रहे थे कि अगर ये जो पीस ट्रीटी है उसको इम्पोज कर दिया गया ओटोमन एम्पायर एम्पीरियर पर तो उन उस टाइम पर इस ऑटोमन अम्पायर का जो स्पिरिचुअल हेड था वो इस्लामिक वर्ल्ड का उसको खलीफा कहा जाता था तो अब यहाँ पर बताया गया खलीफा को डिफेंड करने के लिए उसको बचाने के लिए टम्परेरियल पार्स की ज़रूरत थी कुछ ऐसी पार्स की ज़रूरत थी जिनको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली हो खिलाफत कमेटीज़ की ज़रूरत थी जो कि कहाँ पर फॉर्म करी गई थी कब फॉर्म करी गई थी मार्च नाइनटीन में फॉर्म करी गई थी बॉम्बे में ठीक है उसके बाद उस टाइम पर ये जो 
खिलाफत कमेटी थी उसकी जो मेंबर्स थे वो कौन थे जंग नेशन के दो मेंबर्स थे जिनका नाम था अली ब्रदर्स ठीक है मोहम्मद अली और शौकत अली और महात्मा गांधी ने उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेशन दी उनके साथ बातचीत करी उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों हिंदूज़ और मुस्लिम्स इकट्ठा हो जाएँ हम लोग इस इशूज़ के इस इशू के साथ मतलब इकट्ठा अगर बातचीत करेंगे ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए तो मुझे लगता है कि मास एक्शन लिया जाएगा गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मुस्लिम्स को भी इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं जिससे हमारा नेशनल मूवमेंट जो है वो यूनिफाइड हो जाएगा और हमारा नेशन जो है वो यूनाइट हो जाएगा उस टाइम पर कोलकाता सेशन हुआ था कांग्रेस का कब हुआ था 1920 सितंबर में तो उसमें यह बताया गया जितने भी लीडर्स थे उनको किस चीज़ की जरूरत थी कि अब हम लोगों को क्या करना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको चलानी है चलाना है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किसकी सपोर्ट के साथ खिलाफत के साथ मतलब खलीफा के साथ मिलकर और हम लोग किस चीज़ की डिमांड करेंगे स्वराज की डिमांड करेंगे स्वराज मतलब सेल्फ रूल सो दैट्स इनफ फॉर द टूडेज टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल